Welcome to the feasts of the Lord. परमेश्वर के उत्सव में आपका स्वागत है We've been studying the end times. हम अंत के समय के बारे में देख रहे हैं In particular, we've been studying the feast of trumpets and how it relates to the coming of the Lord Jesus. खासकर हम तुरही के उत्सव को देख रहे हैं और इस बात को देख रहे हैं कि वो किस तरह यीशु मसीह के फिर से वापस आने के साथ संबंधित है. The Lord Jesus has given us many parables telling his bride to be ready for the return of the bridegroom. यीशु मसीह ने हमें बहुत सारे दृष्टांत बताए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह दुल्हन को दुल्हे के वापस आने के लिए तैयार रहना है. Most of the nations are not familiar with ancient Israeli marriage customs. बहुत सारे देश के लोग इसराइल के विवाह के रीति रिवाज से वाकिफ नहीं हैं। Therefore, for us to understand the parables that Jesus gave, we took some time to understand Jewish customs of engagement. इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसराइल का जो शादी का रीति रिवाज है उसको बहुत ध्यान से देखा We learned that the bridegroom and his father will travel to the house of the bride and her father to make a formal arrangement of betrothal. हम देखते हैं कैसे दुल्हा और उनके पिता और दुल्हन और उनके पिता के घर आकर सगाई का व्यवस्था करते हैं. And during this dinner they drink 3 cups of wine which represent 3 steps of commitment. और इस भोजन के समय वो तीन प्याला में दाखरस पीते हैं जो रिश्ते के तीन कदम को दर्शाते हैं. We learn that the first cup is servanthood, the second cup is friendship, and the third cup is inheritance. हमने देखा कि पहला प्याला है दास्तव, दूसरा प्याला दोस्ती और तीसरा प्याला विरासत है. After they have drunk the third cup, the bridegroom signs a covenant in writing. तीसरे प्याले को पीने के बाद दुल्हा दुल्हन के साथ लिखित रूप से एक वाचक को बांधते हैं. In signing this document. He is signing away all of his life and all of his property to his bride. इस वाचक को जब वो बांधते हैं तो वो अपने सारे संपत्ति को और अपनी पूरी जिंदगी को उनके पत्नी के हाथों में सौंप देते हैं In the same way at the last supper the Lord Jesus signed this marriage covenant in his own blood. इसी तरह आखिरी प्रभु भोज के समय में यीशु मसीह ने अपने वाचक को अपने लहू के द्वारा हमारे साथ बांधा That last night with his disciples he was a bridegroom in love but he was about to go away. उस रात को वो अपने चेलों के साथ एक दुल्हा जो अपने दुल्हे से बहुत प्यार करता है उसकी तरह लेकिन उनको उन्हें छोड़कर बहुत दूर जाना था. And so he said to them this cup is the new covenant in my blood. और उन्होंने उनसे कहा ये कटोरा मेरे लहू का नया वाचा है. In saying this he was signing a covenant of formal betrothal to his bride to be. जब वो ये बोल रहे थे तो वो अपने होने वाले दुल्हन के साथ एक वाचा में बंद रहे थे After this, the bridegroom and his father would go back to their town or to their country, where the son would begin to prepare a house for his bride. इसके बाद दुल्हा अपने पिता के साथ अपने देश वापस जाता है और वहाँ पे एक घर को तैयार करता है In ancient times, this preparation could take anywhere from six months to a year. प्राचीन काल में इस तैयारी के लिए छह महीने से लेकर एक साल तक का समय लगता है Often he was not building a separate house for his bride, but he was adding an addition to his father's house. कभी कभी ये होता है कि वो एक अलग से घर नहीं बनाता लेकिन अपने पिता के घर में ही एक और कमरा बना लेता है After the son had finished preparing a place for her, he would ask his father to inspect the apartment to see if it was worthy of his bride. एक घर को बनाने के बाद वो पिता वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आकर देखे कि वो उसके दुल्हन के लिए एक अच्छा मकान है या नहीं इफ द फादर वॉज प्लीज विदन ही ब्राइड अगर वो पिता अपने बेटे से खुश है तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तुम अब तैयार हो जाओ अपने दुल्हन को लेकर आओ Please notice that it is not the son who decides when to go back it is the father. जरा इस बात को ध्यान से देखिए बेटा नहीं लेकिन पिता इस बात का निर्णय करते हैं कि कब जाकर उस दुल्हन को लेकर आना है. In the same way the Lord Jesus said to them I go to prepare a place for you and I will come back and receive you that you might be with me where I am. इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो When it was time the son would set out on a long journey for his bride's house and he would be with his many friends of the bridegroom 
जब समय आता है तो जो दुल्हा है वो अपने सारे दोस्तों के साथ दुल्हन के घर की ओर जाता है After they had traveled for a long time, they would draw near to the bride's house. जब वो एक लंबी सफर कर लेते हैं तो वो दुल्हन के घर के पास आ जाते हैं At that time, someone in the bridegroom's party would blow a shofar blast to warn the bride that the bridegroom was on his way. उस समय दुल्हन के यहाँ का कोई शोफार को जोर से बजाता है ताकि दुल्हन को पता चले कि दुल्हा रास्ते में है When the bridegroom would draw near to the bride's house, someone would blow a trumpet or a ram's horn to alert the bride that he was on his way. जब दुल्हा दुल्हन के घर के बिल्कुल पास आ जाता है तो कोई तुरही को बजाता है ये बताने के लिए कि दुल्हा आ गया है The virgins who were attending the bride would run out to greet the party of the bridegroom. जो कुवारियां शादी में आती हैं वो दुल्हे के स्वागत करने के लिए भाग कर बाहर जाती हैं and then they would come and knock on the door of the bride fir wo aakar dulhan ke darwaze pe khatkhatate hain then they would have a joyful wedding celebration at the bride's house for 7 days fir dulhan ke ghar mein 7 din tak bahut hi dhoom dham se shaadi ko manate hain then the bride would leave as a married woman with her husband and go back to his father's house fir wo dulhan ek patni ki tarah apne pati ke sath uske ghar mein jaati hai then they would drink the fourth cup of union and when they were done drinking it they would smash the glass because it was theirs and theirs alone fir wo ekta ki wo jo chauta pyala hai usko pee lete hain aur peene ke baad us pyale ko tod dete hain kyunki wo sirf unhi ka tha now we can finally understand the parable of the 10 virgins ab hum us 10 kuwariyon ka jo dishtan tha usko achhi tarah samajh sakte hain the parable of the 10 virgins is found in matthew chapter 25 verses 1 to 5 wo jo 10 kuwariyon ka drishtant hai wo mati 25 uske 1 se 5 vachan tak hum dekh sakte hain the 10 virgins are representing 10 attendants of the bride wo jo 10 kuwariyan hain wo dulhan ke 10 dasiyon ko darshate hain and each one of them has an oil lamp unme se har ek ke paas mashalein the this is because the bridegroom will come in a very dark hour and we will need a lot of light to find him wo isliye kyunki dulha jab aayega to bahut hi andhyara hoga aur hamare paas bahut sari roshni ki zarurat hogi ki hum uske aane ko dekh sake i will now read from matthew 25 verses 1 to 5 ab main matti 25 uske 1 se leke 5ve vachan tak padhne ja rahi hu at that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom five of them were foolish and five were wise The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise however took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. स्वर्ग का राज उन दस कुवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें पांच मूर्ख और पांच समझदार थे। मूर्खों ने अपने मशाले तो ली परंतु उनके साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी और सो गए इन द बाइबल द नंबर टेन इज अ नंबर ऑफ कम्पलीशन बाइबल में दस नंबर जो है वो परिपूर्णता को दर्शाती है The ten virgins represent the complete church that will be on earth at the time of the Lord's return. जो दस कुवारियाँ हैं वो उस परिपूर्ण कलिसियाओं को दर्शाते हैं जो इस संसार में होंगे जब यीशु मसीह फिर वापस आएंगे वट डू आई मीन वन आई यूज द वर्ड चर्च जब मैं कलिसिया बोलती हूँ तो मैं क्या समझती हूँ आई एम स्पीकिंग ऑफ ऑल दोज विथ देर माउथ प्रोफेस एंड कन्फेस दैट जीसस इज देर लॉर्ड एंड सेवियर मैं उन सब के बारे में बोल रही हूँ जो इस बात को अपने मुँह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह उनके उद्धार करता और उनके परमेश्वर हैं इन सेंग दर्ड चर्च आई एम नॉट असूमिंग दैट एवरी हार्ट इज राइट आई एम मेयरली सेंग दैट दे दैट दे आर क्रिश्चन जब मैं कलिसिया कहती हूँ तो मैं ये नहीं मानती कि वो सब बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सब अपने आप को मसीह मानते हैं We could call this the professing church. हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक अंगीकार करने वाला कलिसिया है How do I know that the ten virgins represent Christians and not just people in this world? मुझे कैसे पता कि वो जो दस कुवारियाँ हैं वो कलिसिया है और आम आदमी नहीं है For three reasons we can know this. तीन बातों के कारण हमें ये पता चलता है 
First of all, they were all virgins, which means that they had kept themselves from other lovers. पहली बात यह है कि वो सब कुवारियां थी और उन्होंने अपने आप को दूसरे प्रेमियों से अलग करके रखा Second of all, they were all waiting for the bridegroom and we know that worldly people are not waiting for the bridegroom. दूसरी बात यह है कि वो दूल्हे के लिए इंतजार कर रहे थे और दुनिया के लोग दूल्हे के लिए इंतजार नहीं कर रहे Thirdly, they all had lamps, which means they had been given a source of light. तीसरी बात यह है कि उन सब के पास मिशाल था जिसका मतलब है उन्हें रोशनी की एक धारा दी गई थी द लॉर्ड जीजस सेड टू हिज पीपल यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि तुम संसार के ज्योति हो देयरफॉर वर्ल्डली पीपल डू नॉट हैव लाइट एंड सो दीस वर्जिंस आर क्रिश्चियंस इसलिए संसार के लोगों के पास रोशनी नहीं होगी और इसीलिए हमें यह पता चलता है कि ये जो कुवारियां थी वो मसीही थी नोटिस दैट ऑल टेन ऑफ देम फेल अस्लीप ध्यान दीजिए कि सारे दस कुवारियां सो गई थी This signifies that the bridegroom took a very long time to come back. इससे ये पता चलता है कि दुल्हे ने बहुत ज्यादा समय लिया वापस आने के लिए Even the strongest Christians can grow weary and discouraged in the waiting. सबसे सामर्थ्य मसीह भी इस इंतजार में थक जाएंगे However, something happened to alert the ten virgins quickly. लेकिन उन दस कुवारियों को चेतावनी देने के लिए कुछ हो गया था I will now read from Matthew 25 and verses 6 to 10. अब मैं मती पच्चीस छह से दस तक पढ़ने जा रही हूँ At midnight the cry rang out, Here is the bridegroom, come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, Give us some of your oil, our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Go and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the door was shut. Aadhi raat ko dhoom machi, dekho dulha aa raha hai. Use wait karne ke liye chale chalo. Tab ve sab kuwariyan uthkar apne mashale theek karne lagi. Aur murkhon ne samajhdaron se kaha, apne tel mein se kuch hame bhi do, kyunki hamara mashal bhuji ja rahi hai. परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया यू से लॉर्ड गिवस अ सोर्स ऑफ लाइट टू एवरी वन एक्सेप्ट हम देखते हैं कि उन सब के पास मिसाल थी क्योंकि परमेश्वर उन सब को जो उस पर विश्वास करते हैं रोशनी का एक द्वार देते हैं एंड ही इज विलिंग टू फिल एवरी वन ऑफ आर लैंप्स विद प्लेनी ऑफ ऑयल और वो हम सब के मिसालों में बहुत सारा तेल भरने के लिए तैयार है बट द प्रॉब्लम इज ही विल नॉट डू इट ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज़ वी आर क्रिश्चियंस लेकिन बात ये है कि वो हमें ऐसे ही भर नहीं देंगे क्योंकि हम मसीह हैं इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी to come before the bridegroom regularly and ask him to fill our lamps with oil. Ye hamari zimmedari hai ki hum dulhe dulhe ke paas aaye aur unse ye mange ki wo hame tel se bhar de. The Lord Jesus said ask and you shall receive. Yeshu Masih ne kaha mango to tumhe diya jayega. Therefore if we do not ask we will not receive. Isliye agar hum nahi mangenge to hame nahi milega. 5 out of 10 were ready for the bridegroom. दस में से पांच दुल्हे के लिए तैयार थी फाइव आउट ऑफ टेन हैड नो एक्स्ट्रा ऑयल एंड वेन द मिड नाइट क्राई केम देर लैम्प वेन आउट दस में से पांच के पास ज्यादा तेल नहीं था और जब बुलावट आई तो उनके सारे मिसाल बुझ गए एज देर लैम्प वेन आउट दीज फाइव फोलिश वर्जन फ्राइटेंड बिकॉज दे वर स्टैंडिंग इन ग्रोस डार्कनेस जब उनके मिसाल बुझ गए तो ये जो पांच मूर्ख कुवारी थी वो बहुत डर गई थी क्योंकि वो बहुत ही अंधियारे में खड़ी थी They turned to their friends and said, "Please share your oil with us. Our lamps are going out." वो अपने सहेलियों की ओर मुड़ी और बोलने लगी, "कृपया कर हमारे साथ तेल बांट लो. हमारा मिशाल बुझ रहा है." Surprisingly, the wise virgin said, "No. If we give you ours, we won't have enough for ourselves." अचंभे की बात ये है कि जो बुद्धिमान कुवारियां हैं, उन्होंने कहा, "नहीं. क्योंकि अगर हम तुम्हें दे देंगे, तो हमारे मिशाल बुझ जाएंगे." This part of the parable is hard for many Christians to understand. बहुत सारे मसीहों को ये जो दृष्टांत का भाग है ये समझना बहुत ही कठिन हो जाता है Some might say if they love Jesus why wouldn't they share their oil with the others? 
कुछ कह सकते हैं कि अगर वो सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो वो अपने तेल को क्यों नहीं बांट सकते Why are they being so selfish and not sharing? वो अपने तेल को क्यों नहीं बांट रहे Let's look at a practical example in real life to understand why they did this. हम अपने जीवन के वास्तविक उदाहरण को लेते हैं ये समझने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया I used to live in the land of Israel and frequently they had electricity outages where the power would go out. मैं इसराइल के देश में रहती थी और वहां पे बहुत सारे समय करंट चला जाता था If there was going to be a long power outage, the electric company would warn us in advance Tuesday morning there won't be any power till lunchtime. अगर करंट बहुत समय तक नहीं आने वाला होता है तो पहले से ही करंट की कंपनी वाले हमें बता देते थे कि मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक करंट नहीं होगा इफ यू नीडेड टू मेक सूप फॉर लंच यू हैड टू मेक इट अहेड ऑफ टाइम बिकॉज देर वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको शाम का खाना बनाना है तो आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि करंट नहीं होगा वट इफ द पावर कंपनी सेड यूर नॉट गोन हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर थ्री डेज क्या होगा अगर करंट वालों ने आपको कहा कि तीन दिन तक आपके घर में करंट नहीं आएगी That would be a very hard time and we would have to have certain supplies already in our house. वो बहुत ही कठिन समय होगा और हमारे पास ऐसे कुछ होना चाहिए जिससे कि हम उस समय पर करंट को ला सके. We would have to buy food and water, candles and batteries. हमें खाना, पानी, मोमबत्ती और बैटरी खरीदना पड़ेगा. It would be terrible if you had none of those things and the power went out for three days. अगर ये सब आपके पास नहीं है और करंट तीन दिन के लिए चला जाता है तो बहुत ही मुश्किल होगा नाउ पिक्चर दैट हाफ ऑफ योर नेबरहुड टुक द ट्रबल टू गेट रेडी एंड रन अराउंड बाइंग एवरीथिंग अहेड ऑफ टाइम अब जरा देखिए अगर आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें से आधे लोगों ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है बट द अदर हाफ ऑफ द नेबरहुड वाज बिजी डिस्ट्रैक्टेड एंड लेजी बाकी के जो लोग हैं वो बहुत ही व्यस्त थे और बिल्कुल भूल गए थे और बहुत ही आलसी थे They said to themselves, "Well, I'll figure something out when it happens." उन्होंने अपने आप से ये कहा कि जब होगा तो मैं देख लूँगा. Then at the right moment, the power went out, and the ones that were unprepared were left in gross darkness. लेकिन जब सही समय आया तो करंट चला गया और जो तैयार नहीं थे वो सब अंधकार में बैठे थे. They ran to their neighbors and said, "Please, can we have some of your batteries and candles? We're standing in the darkness." वो अपने पड़ोसियों के पास भाग कर गए और कहने लगे, "कृपया कर हमें थोड़े से." मोमबत्ती और बैटरीज दे दो हम अंधकार में खड़े हैं बट दाइड वाई डेंट यू प्रिपेयर फॉर योर सेल्व वी ओनली हैव एनफ फॉर अस एन आर फैमिलीज तो जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि आपने अपने आप को तैयार क्यों नहीं किया हमारे पास सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए काफी सामान है आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई द वाइज वर्जन सेड वी सिंपली डोंट हैव एनफ टू गिव टू यू वी नीड एवरी ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉर आर सेल्व शायद अब आप समझ सकते हैं कि बुद्धिमान स्त्रियों ने ऐसे क्यों कहा कि हम आपको तेल नहीं दे सकते क्योंकि हमें हर बूंद की जरूरत है इन दिस पैराबल द ऑयल रिप्रेजेंट्स द अनॉइंटिंग प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ द लॉर्ड इस दृष्टांत में जो तेल है वो परमेश्वर का अभिषेक रक्षा और प्रावधान को दर्शाता है व्हेन लाइफ इज गोइंग अलोंग एज यूजुअल यू डोंट रियली नीड एक्स्ट्रा ऑयल टू गेट थ्रू ईच डे जब जिंदगी आमतौर पर चल रहा है तो हमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है इन ए नॉर्मल सोसाइटी वी ऑल हैव आवर डेली रूटीन्स एंड वी कैन काइंड ऑफ गो थ्रू देम ऑटोमेटिकली एक साधारण समाज में हमारे पास हर दिन का काम होता है और हम उसे हर दिन निपटा सकते हैं बट इन वन मोमेंट ऑल ऑफ दैट कैन चेंज लेकिन एक ही क्षण में वो सब बदल सकता है इन द डेज ऑफ द कमिंग ऑफ द ब्राइड ग्रूम देर विल बी टेरेबल डार्कनेस एंड ग्रेट कैटास्ट्रोफी ऑन द अर्थ दुल्हे के आने के समय पर इस संसार में बहुत ही सारी परेशानियां और अंधकार होगी द ऑयल दैट वी विल नीड टू सरवाइव दैट डे कैन ओनली कम थ्रू वेटिंग ऑन द लॉर्ड वो जो तेल है जो हमें उस उन दिनों पर बचा सकता है वो सिर्फ परमेश्वर के सामने इंतजार करने से मिलेगा On that day it will be too late to pray and fast. उन दिनों में उपवास करके प्रार्थना करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है. On that day it will be too late to get ready. उन दिनों में तैयार होना भी मुमकिन नहीं है. And there will be no time to sit before the presence of the Lord and ask for oil. परमेश्वर के समक्ष बैठकर तेल के लिए मांगने का भी समय नहीं होगा. Because we will be in an emergency or survival mode. क्योंकि हम एक उत्तर जीविता के समय में होंगे. Therefore This parable is warning his church to wait on him now and get oil while there is still time. 
इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर अपने कलीसिया को ये बताने जा रहे हैं कि जब समय है तभी तेल को भर लो The feast of trumpets is a wake-up call to the drowsy virgins. उन कुवारियों को जगाने के लिए तुरही का जो उत्सव है उसको मनाया जाता है। The feast of trumpets is a loud blast telling us to get oil in our lamps now while there is still time. जब समय है तभी तेल को भर लो ये बताने के लिए तुरही का जो उत्सव है उसको मनाया जाता है। Do not wait one day longer to begin to fill your lamp with oil in the presence of the Lord. परमेश्वर के समुख अपने मशाल में तेल भरने के लिए एक भी दिन इंतजार मत करिए We will continue our discussion of the return of the Lord Jesus in our next lesson. हम परमेश्वर के वापस आने के बारे में अगले पाठ में फिर देखेंगे And may the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakam, Chennai 600 Zero four nine, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs dot hindi at angel tv dot org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पत्ते पर भेजिए. Angel Television, Villivakam, Chennai, छः शून्य 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 चार नौ, Tamil Nadu, Bharat. हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी